Aloha tout le monde pour euh, cette guidance. Ah, je vais tourner. Je ne sais pas si on sera un peu noir. Ah, je vais la mettre plus comme ça. Voilà, c'est ça. Bon, ça refait encore un refait, mais un peu moins quand même. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce début de semaine pour cette guidance universelle du lundi 23 juillet. Euh, J'ai utilisé euh, le tarot des animaux et en carte euh, oracle, j'ai pris l'oracle de Gaïa. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouais, J'espère que vous avez passé une bonne semaine, qu'il y a des choses qui se sont mises en place, des idées, euh, voilà, une mise en action, mais pas euh, voilà, où on peut améliorer les choses et... Euh, et, euh, et faire évoluer euh, notre activité, notre relation euh, et notre développement personnel. Donc, pour ce lundi, on est... Alors, je vais plus me mettre comme ça ou comme ça. Bon, là, il y a un gros reflet. On va peut-être euh, ouais, comme ça. Euh, non, il y a un reflet aussi. Hein, si je... je vais décaler... Là, peut-être on sera moins dans le... Un peu moins, mais encore. Mais bon, tant pis. Euh... Et bien là, euh, l'énergie dominante, euh, voilà, c'est celle de l'aigle. L'aigle, c'est la puissance, c'est la perception, c'est de voir les choses euh, très hautes et de se concentrer euh, sur quelque chose de bien, pré, de bien précis et de l'avoir défini. Euh, L'aigle, c'est euh, quelque chose, en fait, une énergie euh, voilà, qui va vous aider en fait, à passer les obstacles parce que c'est la force et le courage. Voilà, c'est associé au soleil. Donc, il y a une très grande force, une très grande puissance euh, faites attention de ne pas tomber par contre d'en en prendre trop parce que là on rentre dans l'orgueil donc c'est moins cool même si des fois c'est bien aussi d'être un peu orgueilleux hein, sans que ça soit dans le côté un peu péjoratif de la chose donc voilà donc euh, l'aigle va nous aider à faire face avec force et courage aux obstacles qui se poseraient euh, sur notre chemin aujourd'hui euh, ensuite j'ai la louette. Bon, la louette, hein, c'est la joie, c'est le travail, c'est la, vit euh, euh, la vitalité. C'est aussi euh, des rencontres de personnes qui seront très positives, qui vous apporteront beaucoup euh, dans cet échange. Euh, on dédramatise avec la louette, quoi. Voilà. Je sais pas. Les choses, on sait que les choses arrivent parce qu'elles doivent être arrivées et que euh, ça se passera et que, euh, et que voilà, le tout le côté, euh, voilà, qu'on rentre dans une période un petit peu, euh, voilà, agréable et qu'on en a marre de, de, de dramatiser un petit peu et puis... Euh, oui, des rencontres positives, peut-être amoureuses, parce que il euh, y a le petit cœur, c'est quand même la planète Vénus. Donc, euh. Et ensuite, j'ai euh, le pigeon. On va mettre comme ça. Bah, le pigeon a encore du cœur, encore Vénus. Donc euh, c'est très, euh, très agréable. Euh, le pigeon, déjà, euh, c'est.. Euh, c'est le déplacement, c'est le mouvement, c'est des messages am amoureux, c'est des, des unions euh, fécondes, c'est un amour partagé. Euh, dans le couple, si par contre il est un peu trop abusif, c'est un peu, il euh, y, y en a un des deux qui peut se sentir emprisonné. Mais il y a beaucoup de fidélité. Après, c'est aussi la fécondité, voilà, les grossesses. Alors, c'est pas obligatoirement une grossesse d'enfant, ça peut être une, une comment, les frémisses euh, d'un projet aussi, euh, euh, enfin voilà, de, de toute chose quoi. Donc, de, de, oui, voilà, un bon, un bon tirage, 
il y a vraiment euh, ouais de la déclaration ouais des messages ouais, euh, c'est le bonheur familial c'est aussi une parce que euh, le pigeon il peut partir des millions de kilomètres il peut partir pendant des jours mais euh, il revient toujours au pigeonnier en fait voilà et ils sont fidèles en amour donc il y, y a cette notion et cette notion de, de création, de voilà, de, de gestation, de, de fécondité qui va être dans, dans l'air. Et ensuite, euh, j'ai l'escargot, alors qui renforce le côté euh, fécond hein, du pigeon. Donc euh, vraiment la naissance de quelque chose, la mise en place de quelque chose, euh, la naissance, euh, la création d'entreprise, un nouveau concept. Là, les, là euh, le pigeon est plus dans la fécondité euh, ou dans le rationnel ou dans, le, dans tout ce qui est plus partage, échange. Et là, l'escargot, on est plus dans, euh, dans le travail. Voilà. Euh, par contre, ça prend. Il y a une notion de temps. Voilà. Euh, les, voilà, c'est les premières pierres à l'édifice, en fait. Voilà, on a coupé, monsieur le maire est venu couper le ruban du futur projet. Et, euh, et voilà, et les choses se mettent en place. Et euh, c'est euh, aussi euh, l'émergence de bonnes idées. Donc euh, voilà, donc moi ça me plaît bien ce petit tirage. Voilà. Enfin, et puis des rencontres très positives. Hein. Voilà, au niveau relationnel, là, avec la louette et le pigeon. Et euh, comme on est un peu, euh, voilà, dans une perception, dans la puissance, euh, on va avoir un regard neuf aussi, hein, différent. Et euh, ça se trouve, euh, on ne fera pas des projets qu'on avait, euh, par exemple, euh, imaginé euh, faire en début d'année, par exemple. Voilà. Après, c'est pas obligé d'être des choses, des projets gigantesques ou euh, voilà. Ou en début de mois, on avait prévu, ben, on fera ça, on fera ça, puis en fait, bon, on ne le fait pas, mais euh, c'est pas gênant en fait, parce qu'on sait qu'on va aller vers quelque chose de mieux et qui nous ressemble le plus. Donc, euh. donc la carte conseil pour ce lundi 23 avril. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. C'est la première fois que j'ai cette carte sur cet oracle. C'est la carte numéro 13. Alors, bon, je vais le livre. Alors, ouais, je vais la mettre comme ça. Hein, on verra. Là, voilà. Oh, là, il y a moins de reflets. Quand même. Alors, ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans les réalités ne fait que reflet au chaos intérieur ou de votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous Cette carte vous demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en plus profond de votre conscience pour découvrir la vérité. Il faut du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées, vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre. Euh, il peut être utile de, donner, de tenir un journal et de noter vos émotions, vos réflexions, ce qui les déclenche. Écrivez vous aide à condition de garder votre journal pour vous. Cela peut être utile aussi dans la recherche 
aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute. Euh, Engagez-vous dans un travail sur vous, dissi dis disciplinez votre approche, ne regardez plus en arrière. Donc un peu comme la louette, hein. la louette euh, elle va beaucoup de l'avant, elle est très optimiste euh, et l'aigle a un regard euh, voilà, différent. Enfin, euh, l'aigle le... en fait il voit vraiment la réalité, voilà, il n'y a pas d'illusion en fait dans le regard de l'aigle. Parce que c'est un très grand messager avec une très très grande puissance. Euh... Vous récompenser sera la plus grande que vous imaginez. Voilà. Et il y a des plus on voilà on fait confiance à la vie, voilà en étant positif, en dédramatisant, voilà comme ici l'énergie du, du, du pigeon un petit peu. Euh, donc voilà donc affirmation positive pour aujourd'hui. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées, mes sentiments, ceux qui sont négatifs, et ils se transformeront automatiquement en amour. Voilà. Là, on parle de, transforma de transformation, de nouvelles choses, de, de nouveaux fonctionnements, de nouveaux projets. De, voilà. Euh, par, par exemple... Euh, on va beaucoup voir chez les autres, par exemple, « Ah bah tiens, toi tu tires... » Alors, je prends mon expérience personnelle. Il hein, n'y je... a aucun jugement, il n'y a pas... Chacun après fait ce qu'il en veut. Hein. Euh, tiens, toi tu... Avec ce jeu-là, tu tires les cartes comme ça, ou tu travailles avec ce jeu-là, avec cet oracle dans ce domaine-là. Euh, ouais, ok. Et puis on essaye, et puis en fait, on se rend compte que... Euh, ouais, bof, bah il y a... Ça, ça, ça ne me ça, ça s'accorde pas en fait avec ma vibration donc euh, bah moi je voilà on travaille différemment euh, on emploie les outils différemment et, euh, et des fois on a tendance à s'obstiner à vouloir euh, utiliser euh, les outils qu'on a euh, comme celle du voisin voilà lui, il fait comme ça, il voit les choses comme ça, il, il tire les cartes comme ça, il travaille comme ça, donc moi, je vais faire la même chose. Non, c'est votre voisin. Ce que vous devez aller chercher, euh, comment travailler, comment utiliser vos outils à vous. Ils sont, euh, ils sont façonnés, ils ne sont qu'à vous. Vos projets ne sont qu'à vous. Vos envies, vos désirs, vos rêves, ils sont qu'à vous. Après, on peut les partager, ça c'est autre chose. Mais les utiliser ou euh, les améliorer ou changer parce que bah voilà, on, on l'a trop fait et si voilà, ça nous plaît plus, euh, on a envie de changer. Euh, euh, donc voilà. Enfin, et du coup, on va, euh, à mon avis aujourd'hui, peut-être rencontrer des personnes qui ont un regard très très différent par rapport à nous dans notre domaine sentimental ou professionnel ou dans les attentes qu'on a sur notre chemin de vie. Ou euh, voilà. Donc, euh, il faut travailler avec euh, notre enfant intérieur, notre âme, notre lumière, en fait. Euh, ça évite beaucoup d'ennuis, ça enlève beaucoup d'illusions, beaucoup de croyances euh, limitantes et... Euh, et du coup, ça fluidifie, en fait. Euh, voilà. Et puis, si vous êtes positif au niveau euh, physique, au niveau de, de votre corps, votre corps, il aime bien se sentir bien. Et euh, si on pense, bah oui, voilà, la douleur, elle est là, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, on va l'amplifier. Donc, Mais on peut dire, ouais, ok, t'es là, la douleur est là, je suis bloquée, je peux pas bouger. Bon, bah, qu'est-ce que je fais Je me... Voilà, je nourris ma douleur ou je vais faire quelque chose, mais voilà, je vais prendre un livre ou je vais me dire bah je vais regarder un film ou je vais appeler quelqu'un que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas appelé. De profiter de cet instant en fait où votre corps euh, voilà, est en souffrance pour que lui 
vous nourrissez pas cette souffrance, qu'elle ne grandisse pas, mais elle est là, hein, mais euh, voilà, on, on en cherche les atouts. Donc voilà, Donc j'espère que cette petite guidance vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous bisous, plein de bonne énergie, de petits bonheurs dans vos vies, bye bye